Buenos dias. Uh, el interprete me dijo que hablé demasiado rápido ayer y uh, voy, voy a tratar de uh, hablar un poco más despacio. Todos listos, uno, dos, tres, vamos. Are you ready? Okay. One, two, three, so, go. I've been asked to talk slowly about uh, lung recruitment strategies. This is a picture of ARDS, and by the way, I was fascinated by uh, Dr. Deutschman's hyperpolarized helium issue and the issue of distribution of gas in the lung in ARDS. I'd love to get my hands on that, Cliff. I really would. Uh, good stuff. And uh, our purpose today, I think, I have to say that I'm going to el doctor ya se va, no uh, quiere escuchar mi plática. Y el doctor Gattinoni, por supuesto, no está aquí. Con la maravillosa eh, plática que dio ayer sobre la tensión pulmonar y con toda la complejidad que describe el doctor Deutschman en respecto a lo que ocurre dentro del pulmón, pues es muy simplista pensar que el meter aire de maneras distintas en el pulmón, como a través de reclutamiento, puede, podría hacer la diferencia en nuestros pacientes, pero bueno, creo que sí se puede hacer algo por eh, nuestro paciente en este sentido. Esto es una maniobra de reclutamiento típica. ¿A qué se refiere esta maniobra? A un intento de abrir el pulmón. Damos una cierta cantidad de presión de 35 o 40 centímetros de agua durante un cierto periodo, durante 30 o 40 segundos, para abrir el pulmón, para, sacar, para tomar perdón, los alveolos colapsados y abrirlos Now, y además estimularlos. Me tomé la libertad el día de hoy de hablarles acerca de reclutamiento, de maniobras de reclutamiento pulmonar, porque me parece que no hay suficiente información como para dar toda una presentación al respecto. Hay distintas maniobras, pero pues en realidad no son muy abundantes. Como me dijo el doctor Deutschman, hay mucha heterogeneidad de intercambio de gases. Estas son tomografías computarizadas. Vemos un área de telectasis compresiva, de telectasis compresiva, lung injury no where there's no air being distributed no in the se But we see a portion lung, the baby lung, as he's called it for many years, a recruitable lung zone that opens and closes with every breath compresses at the basis. But cyclic atelectasis at the interface between the ventilated lung and the collapsed lung, and you know it's a diffuse injury when you lie prone, you see the non-dependent lung zones which are now posterior a nivel posterior se está recibiendo el aire a partir del ventilador. So y entonces pues hablamos de las atelectasias cíclicas en la unión entre el pulmón que está siendo asistido por el ventilador y el que está cerrado. Acá vemos aliento por aliento y bueno, me tomaré la libertad después de haber visto que el doctor Gatinoli ya se fue al aeropuerto de decirles que supongo que estaría de acuerdo conmigo en que la tensión pulmonar se refiere a esta área de eh, atelectasia cíclica. Así que el papel de la ventilación de pulmón abierto y de reclutamiento aéreo, lo que intenta es mantener abierto el pulmón. El doctor Lachman en 1992 dijo, abran el pulmón y manténganlo abierto. Así que la idea aquí con el reclutamiento sería aplicar PIP para, para mantenerlo abierto. De manera más simplista en la porción de la inflación vamos a eliminar algo de la rigidez de esta curva. Esto es lo que pasa con la sobredistensión. Ahora estamos tratando de abrir el pulmón. And when, and then, and of course, this y por supuesto, esta presión, esta curva de volumen no hace justicia a lo que está ocurriendo. De manera más elegante vemos la inflación de los senos y vemos una deflación acá y los efectos de la eh, técnica PIP. Así que, a medida que vamos hablando de maniobras de reclutamiento pulmonar, pues tenemos también que mencionar las estrategias y la ventilación de pulmón abierto. Lo que quiero realmente compartir con ustedes se relaciona con, venti con ventilación abierta utilizando presión esofágica como guía. Y la ventilación en posición eh, prona es una manera de abrir el pulmón. Por último, and the new results from the Canadian trial not yet published. 
presión es algo que también nos puede ayudar y las maniobras de reclutamiento lo comentaremos, las comentaremos al final. Entonces, en primer lugar, para creer en las maniobras de reclutamiento tenemos que creer en la ventilación abierta, porque con las maniobras vamos a tratar de abrir el pulmón más rápidamente que con PIP. Vamos a analizar brevemente los estudios sobre que básicamente fueron negativos. Y fue muy interesante oír al doctor Gatinoni decir que no le sorprende que el PIP no vaya a provocar tanto impacto al tratar de abrir el pulmón que un menor volumen circulante podría marcar la diferencia. Pero bueno, tenemos tres estudios negativos y por supuesto para parafrasear a los estados, a Mark Twain, el siglo XIX cuando dijo We can say lies, damn lies, and meta-analyses. So we have a meta-analysis published in JAMA two years ago now. When you put the three trials together, we've got a p-value. We have a mortality benefit to open lung ventilation, which provides a rationale. You don't have a need for recruitment maneuver unless we're going to try to open the lung abrir el pulmón y mantenerlo abierto. Es decir, la so ventilación de pulmón abierto. Entonces we tenemos un valor P. P tenemos este way, valor P. Y a propósito, the, uh, aquí tenemos la curva room, de Kaplan-Meier. Creo que nos cuesta trabajo okay, ver la separación curve, en las curvas uh, de sobrevidas para estos pacientes. pacientes. Tenemos eh, el tiempo que pasa para el que nos lleva a la ventilación. Pero estas curvas son bastante tight. Ventilación de abierta y vemos también la titulación. O sea que la diferencia con la ventilación abierta o con el desquete del ventilador no es tan sólida, pero parece ser real en el meta-análisis. Can you build a better mousetrap? There is heterogeneity. Tenemos, Dr. Podemos Gorsen points tener that out. There's algo mejor, bueno, hay heterogeneidad. Really using plateau pressure Se pueden utilizar, uh, eh, no sé, presiones de meseta. Creo que el doctor Gattinoni dijo que era presión de meseta de un paciente con obesidad mórbida. Puede ser engañosa. Y es interesante que después de muchos años de utilizar ventilación de bajo volumen circulante, nos estamos acostumbrando a decidir cuál es el volumen circulante ideal con base en el peso corporal ideal. Y esto se basa en la estatura, en la altura. Y podríamos decir que alguien que pesa 100 libras podría tener el mismo tamaño de los pulmones que alguien que pesa 200 libras. Eso también aplica la determinación del volumen circulante. Pero la pared torácica incluye incluyendo el compartimiento abdominal, no se toma en cuenta. Entonces, cuando se habla de volumen circulante, el peso ideal sería la variable crítica. Pero cuando hablamos de abrir el pulmón, hay algunas consideraciones que hacer. Y quizá el estudio Epvent del doctor de Massachusetts que utilizó un pulmón artificial es una guía para abrir el pulmón y tiene algo que ver con el tema de no utilizar la presión de meseta como la única guía para abrir el pulmón. Y de hecho, este es un editorial de Bernard que nos sugiere exactamente lo mismo con palabras distintas. Quizá alguien que pesa 400 libras necesita un PIB mayor a pesar de la presión de meseta que hayamos medido acá cuando vemos la presión. Eso es fácil, encontramos que no es tan alta. Se requiere de mayor PIB y bajo volumen circulante. Los pulmones son del mismo tamaño, pero un mayor PIB para abrir el pulmón de un paciente obeso porque el compartimiento abdominal contribuye a esa estimación de la 
la presión mes, eh, de meseta, pero no de la pleural cuando hablamos de un balón esofágico. Uh, Sobre la posición eh, prone, el doctor Van Sant habló mucho de esto, pero la posición prone es una manera de abrir el pulmón. Y comparto con usted la tomografía de esta posición prona del paciente. Los resultados de los estudios negativos no se observa beneficio en la sobrevida. Aquí tenemos un metaanálisis. Perdón, el grupo de los pacientes en situación más severa nos indica que hay información pendiente, pero por lo menos ahora en la literatura tenemos mentiras, mentiras y metaanálisis. Un metaanálisis que sugiere un beneficio en la mortalidad. Y tenemos aquí esto. Right, all patients. I'm sorry. Here it is. Perdón, acá tenemos lo que and sería la meseta. And it's hard from the back room to see much difference, but there bueno, is. So pro ventilation is a way to open the lung. One form of open lung ventilation, I fancy, really, for the particularly sick patient, was high frequency oscillation. This was. Uh, at least still is, Perdón, es esta para to los this pacientes moment, the best published, largest la published study, que utiliza done oscilación in de alta trial. frecuencia. And it was only 148 patients, en el estudio se incluyeron 148 pacientes, pero pasaron por alto el valor P. Allá atrás pueden ver que las curvas están separadas. Vemos la curva de kaplan mayer Y, por supuesto, eso es un estudio pequeño que tendrá que validarse. Es cierto que este tipo de ventilación abre el pulmón de manera espléndida. Y, bueno, es buena idea abrir el pulmón porque las unidades que abren y cierran nos darán volúmenes circulantes subfisiológicos aislados. Vamos a tener mediciones torácicas en los niños. Y aquí el And in fact, lies, lies in meta-analysis. We've got a meta-analysis for that as well. Mentiras, 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 uh, actually, it looks like the references is the top down, but it's from a few years ago now. And you see the Kaplan-Meier curve with the mortality benefit. And again, if you're in the back of the room, you may have a hard time seeing that this is, in fact, does not touch the line of identity. Unfortunately, though, in terms of opening the lung with oscillation, we have a trial, we have two trials, two bigger trials that are being conducted. One in Great Britain called Oscar, which is still being conducted as far as I know. One in Canada called Oscillate. And by the way, when you do a high-frequency trial, it's important to have a nice logo with squiggly lines. But unfortunately, at the end of August of this year, the Oscillate trial was stopped for harm, not lack of benefit, stopped really for harm in the high-frequency group. This is not in print. We'll see it, I'm sure, very shortly. But an extremely important finding, and a disappointing finding, is if you believe, as I, as I, as I do, in open lung ventilation, then you would think, and, and you see the earlier study, y si hubieran visto el estudio anterior que no tuvo beneficio en la mortalidad en términos del valor P, hubieran pensado que este estudio era positivo, como el nuevo estudio Prone, al que hizo alusión mi colega. No puedo esperar para verlo, estoy ansioso de ver los resultados. Como dijo el doctor Van Sant, la mortalidad fue menor. So I want to see what happens. The Canadians have done great critical care trials, bueno, so I think we can assume this is another high-quality trial with incredible este results, but I want to see it. Calidad, and it's very disappointing. So let's go back to our story. So, so the oscillate's gone. Let's go back to our story of typical recruitment breath. And we'll finish up with that. So our recruitment breath, you can't believe in a recruitment maneuver. There's no point. No tiene sentido hacer una maniobra de reclutamiento a menos que vayamos a la ventilación de pulmón abierto. Quiero terminar con esto. Y por supuesto, cuando uno hace algo como esto con un paciente, pues se aplica demasiada presión durante un periodo prolongado. La pregunta es, ¿estamos ayudando o estamos dañando a nuestro paciente? Hay que lograr un equilibrio entre la posibilidad de lo que estamos tratando de lograr para abrir el pulmón lograr oxigenación y reducir el daño pulmonar versus algunos riesgos que pueden llevar a una mayor lesión y eventos adversos a nivel hemodinámico. Estas son cuestiones como la hipotensión que reduce el gasto cardíaco, que reduce el de que produce sobredistensión. 
and ben Entonces, uh, uh, existen uh, beneficios versus riesgos. Hay más benefit? beneficios date, que riesgos o viceversa. Um, pues hasta uh, factor, uh, review from three hoy, years ago, looking at con base small en studies. esta revisión de Cochrane, vemos que no hay beneficio en la mortalidad, ni en la UCI, ni en el hospital. Really a 28 días, es un bit of data o sea que no tenemos datos tan convincentes que digamos. A positive trial says you must do this. A positive trial says you must do this. A positive trial says you must do this. A negative trial positivo, says we don't know, but if there's no harm, then perhaps you still can, can. Bueno, perhaps if there's no harm, we don't know. Daño, pues, but at least to date, there is a reason to say you must do this. No and what about the side effects? What about the problems that we encounter with a recruitment process? Hypotension. Now, hypotension is uh, more common, more common in the patients who are unable to be recruited. Not everyone no is able to be recruited. It's the same. Bueno, uh, even though the x-ray I showed you looks white, the lungs look white, there is gas exchange hydrogen energy. You may have a pneumonia process. You may have a, 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 a secondary lung injury process. It depends. Recruitability does vary. And so uh, it appears that you're more likely to have side effects que es muy probable que haya efectos colaterales en pacientes a quienes no se puede reclutar. Y también quizá más heterogeneidad. La buena nueva es que por lo menos en el metanálisis realizado hace varios años se mostró que había más barotrauma menos tensión arterial, así que por lo menos a la fecha no hemos causado daño, pero tampoco hemos obtenido beneficios. La decisión la dejo en sus manos porque la reclutabilidad varía. Esto apareció hace seis años en respuesta a PIP. Esto también puede ser variable. Y me puede ayudar a determinar el tipo de reclutamiento a utilizar porque ustedes creen en la ventilación de pulmón abierto. Entonces, la respuesta puede variar según la morfología de los pacientes con la insulción focal motor. Hiperinflación. In other words, if you really have more diffuse disease, you're more likely to respond to open lung ventilation, but as a shortcut to opening the lung, a recruitment breath. And if you have focal disease, more patchy pneumonia, you're more likely, you're less likely, I should say, to respond to that recruitment maneuver, more likely than, as I shared with you a few moments ago, to have side effects such as hypotension. Now, I talked to you about that recruitment breath, and I talked to you about it being for a long period of time, and the consequences of hypotension, for example, you would think are more likely to be encountered the longer you use that recruitment breath. Que se tendría que but there is some data suggests that perhaps if you choose to use a recruitment maneuver, that maybe you don't have to go on so long. No this is data from intensive care medicine last Estos year, and de each de one of these lines is a separate patient. Uh, but you can see here that most of the bump up increase in PO2-1 is likely to encounter, and if you're using the increase in PO2 as a surrogate, for este opening the lung and then ventilating portions of the lung so that they can now participate in gas exchange when they were not, then maybe you don't need to wait 30 no seconds or 40 seconds. Most of the perdón, benefit can be done in 10 seconds. Now, I want to share with you uh, the uh, so so sustained inflation is not required. Bueno, no se I said that already. De una inflación sostenida, eso ya lo dije. I want to share with you a newer wrinkle that other people use. So your choices now, should you use a recruitment breath, maybe you don't need to go on as long. But there's another technique, and in particular, our uh, respiratory therapy no lead at my institution is quite enamored of the staircase approach So maybe you don't need to stay up at that high, high uh, level of uh, centimeters of water. Oops, sorry. But what, the, what this, this approach is to do is to use increasing amounts of airway pressure and then stay at the high pressure only for a short period of time because, again, sustained inflation is not required. And then to start coming down slowly to stair-step manner until the PO2 drops a little bit, right? 
and that and then you come down to about that level and that determines your people. Como este nivel so essentially, the staircase de approach o sea, to recruitment is a merger de reclutamiento of the recruitment press and titration of people to achieve open lung ventilation. Again, lograr, the idea um, here is you don't need to have sustained inflation, you come up slowly, you sustain no for a short period of time, se puede the saturation Eh, up, sostener durante up, tan solo 10 minutos aquí sube down until el PIP aquí the vamos bajando bit, hasta que el PO2 se reduce y nos ayuda so a determinar a, nuestro nivel de PIP o sea que se fusionan aquí las dos técnicas he, my, my guy loves it again I don't know if it's the right thing to do bueno, no I believe in open lung ventilation lo correcto. Yo creo, I don't know yo creo if this is the right thing to do the one study that's been done on abierto, this no sé si uh, was a negative correcto. trial it was a small trial este fue un estudio pequeño, it would be great to have a big trial and I'm going to share with you y quiero compartir con ustedes, uh, that trial. A randomized control trial of open lung strategy the staircase recruitment the merger of recruitment breath and open lung together with the staircase approach con PIP to titrate PEEP in patients with acute respiratory stress syndrome. Now, con I think you can agree with me that a 20 patient randomized trial is not likely to be definitive. Pues no vamos a tener and the endpoints, as I think that Dr. Deutschman pointed out, are always important in a clinical Deutschman, trial. Estudio what are you studying? Es muy is it important? And you can't really small que un estudio tan give you a mortality benefit. So you have other, you have surrogates o sea que for uh, your outcomes. Para so use the desenlaces. staircase recruitment maneuver Al utilizar la okay, with decremental peak titration in the manner I just told you. And they targeted a plateau pressure of under 30, which again, menos may or may not be appropriate, depends bueno, if you're morbidly no obese. Si eh, Hello. No, that didn't work. Hola, no there we go. Ah. So, what do they find? ¿Qué they used as endpoints, not mortality, it's a 20 patient study, that's quite impossible, pues no but cytokines, son tan as surrogates, IL-8, and TNF-alpha, and they went down. ILE, Compliance TNF improved, alpha, okay, and PDF ratio was better. Y, eh, now, this is a pilot PDF study. Bajó. The message I'm giving you today is not that go home and use a staircase PEEP a uh, staircase lung recruitment PEEP approach to titrate because we've got grade one evidence to show you that this is the right thing to do. I've told you that a recruitment breath, there's no proof it's the right thing to do. There is reasonable evidence to suggest that open lung ventilation is the right thing to do. So if you believe in that, there isn't sufficient harm. You don't, it's not wrong to do a recruitment breath. And should you choose to use a recruitment breath, perhaps you don't need to go out to 40 seconds. And should you use a hasta 40 segundos debemos utilizar esta maniobra de recrutamiento sí, quizá con el abordaje to to say, escalonado para llegar a donde queremos llegar that is to say, to open the lung and to determine the PEEP you need to keep it open and provide open lung ventilation y para ofrecer ventilación so my last slide for you we know that lung recruitment opens the lung que el reclutamiento that open lung ventilation has a modest mortality benefit and it was intriguing to hear Dr. Gatnoni tell us he's not surprised why because uh, PEEP is not necessarily going to impact lung strain. Prone ventilation has a positive meta-analysis and we're going to get more data. But there was a positive meta-analysis for high frequency oscillation and a negative large trial in Canada called Oscillate. Recruitment maneuvers have no proven benefit. But they have no proven harm either. So that's okay. We do have this new approach, the staircase approach, which combines a recruitment breath and a mechanism to determine how to keep the lung open that will fulfill Dr. Lachman's saying of 20 years ago now, open the lung and keep it open. Y manténganlo so abierto. Así que muchas gracias por su atención. Gracias. Ah. Bueno, Dr. Carl Thompson, who is professor of nursing and intensive care in Tennessee. And she's the press elected president of the Society of, for, of Critical Care Medicine. She's going to talk about 
handling of pain and sedation in ventilated patients. Dr. Thompson, please. Good morning. Well, yes. I have no conflict of interest on No, ten, tengo this conflictos de interés en cuanto a este tema. Things are changing. Las cosas están cambiando con respecto a la sedación, el dolor, eh, por qué ocurre esto, ciertamente por la movilidad, por los desenlaces de movilidad, también por los ensayos espontáneos de despertar al paciente, los eh, conocimientos en torno al delirio y también a la por los desenlaces de mortalidad. Del 77 al 90% de los pacientes recuerdan haber sufrido de dolor moderado a severo durante su estancia en la UCI. Y de hecho es su relato más traumático de su estancia en la UCI. La secuenciación a largo plazo de esto conlleva dolor crónico, PTSD y un deterioro de la calidad de vida con respecto a la salud. Así que hay que hacer algo. Why are we using Porque estamos and utilizando sedantes y analgésicos, pues por seguridad, para aliviar el dolor y la ansiedad, para re reducir el estrés, para reducir el consumo del, uh, ox de oxígeno por parte del paciente, para evitar la disincronía del ventilador, para, hacer, para posibilitar los procedimientos de, de salvar la, para salvar la vida. Los riesgos eh, de los, lo que conllevan los eh, fármacos en general, desde luego, contribuyen a, a mayor morbilidad, mortalidad, delirio y eh, disfunciones cerebrales eh, similares a la demencia después de la atención en la UCI. We know that there's the Sabemos que tenemos el conjunto bundle, conocido como, como ABCDE, es decir, B A quiere decir despertar B, coordinación de respiración, de ensayos, C es una D es de elegir sedantes o D quiere decir monitoreo de delir, del delirio, y la E quiere decir ejercicio. The sequence that's been la secuencia shown, que se uh, muestra en el artículo de Chess, eh, en primera, se de se decía, era, había que decir al, al, que primero ahí se utiliza la, el seda, la sedación en el delirio. You then do a spontaneous, Después, uh, trial, hacemos un ensayo that, de respiración well, eh, eh, y si el paciente lo pasa, entonces tú, uno tú puede contemplar and la extubación. Passed, then, Después de esto, uno... Uh, Besides the extubation, exercise, Además de la extubación, del ejercicio de extubación, uh, uno va a monitorear continuamente cuánto se dan sedación y cuánto analgésico se necesita. In the 2012 article, en el artículo de 2012 se, eh, se ve una secuenciación donde primero se evalúa el dolor. Hay una serie de escalas que están disponibles que son, están, han sido validadas, son confiables, pero vamos a hablar de ellas un poco más adelante. Si está presente el dolor, entonces elijan algo para ayudar con el dolor. Podría ser morfina, fentanil o cualquiera que sea el que vayan a usar. Después escogen una, escogen una estrategia de sedación. A veces eh, utilizamos eh, una interrupción diaria de la sedación. A veces utilizamos un protocolo eh, con base a una escala para la sedación. A veces utilizamos una combinación de ambos y a veces no, optamos por no administrar ninguna sedación. If sedation is required, si se necesita then you sedar, have to entonces hay que elegir cuál de los diferentes fármacos disponibles es el mejor para su paciente right en un determinado momento. We have really two topics Tenemos that are dos eh, eh, temas que están integrados, sedation. la sedación y el dolor. Voy a hablar de ellos uno por uno y después voy a hablar de ellos Pain de manera conjunta. El dolor se define como una experiencia senso sensorial o emocional o desagradable asociada con uh, de daño a los tejidos real o potencial damage. o descrito en términos de, uh, de un daño de tal tipo. Association la asociación Internacional del Estudio de, eh, de Dolor tiene definiciones de lo, de, acerca del dolor pero, y incluyen, es decir, los relatos del paciente, lo que dice el paciente, y esto no nos ayuda mucho en la UCI en cuanto a pacientes que no pueden responder verbalmente. 
So they have since Así que their eh, han actualizado su definición, y, incluyendo la capacidad de comunicación de maneras distintas a la verbal. verbal. Certainly we know a great Desde luego deal sabemos about, bastante uh, the pain del dolor en cuanto a las, sus rutas eh, neuronales, But since we've already had some pero como ya tenemos alguna fisiología uh, profunda, voy a hablar a muy brevemente de esto. Tenemos un estímulo, hay un mecanismo de puerta, Pathways go up to the brain, the brain suben makes hasta some kind of determination and response is sent se, back down. Cerebro responde, hace decisiones y responde hacia These abajo. particular components are important for various reasons. These particular components are important for various reasons. Let me give you an example here. Permítanme darles un ejemplo aquí sobre a surgery, a knee surgery, when they were really testing donde estábamos, donde about oxygen consumption and el, este, pain. El el what they did was randomly assign patients who were having knee surgery uh, to either receiving lidocaine or cirugía or saline or saline or saline into a surgical unit. And they would be given a dose of lidocaine or saline or saline into a surgical unit. The drain was clamped for 20 minutes. And one hour after the surgery, they did measurements for 10 minutes. Uh, for the next. What they did was a time sequence change. They had subcutaneous oxygen tension in a thermometer. So that's how they measured the oxygen. What you see here is, as the pain decreased, the oxygen increased. So, yes, the really is a physiological problem. Yes, the really is a physiological relationship between pain and oxygenation. Yes, the really is a physiological relationship between pain and oxygenation. Yes, the really is a physiological relationship between pain and oxygenation. Yes, the really is a physiological relationship between pain and oxygenation. Yes, the really is a physiological relationship between pain and oxygenation. Yes, the really is a physiological relationship between pain and oxygenation. Yes, the really is a physiological relationship between pain and oxygenation. Yes, the really is a physiological relationship between que tomar en cuenta. There are a variety of pain scales available. Existen una serie de escalas del dolor que están disponibles para su uso. And what we found was that simple procedures like the tracheal suctioning are painful. Los procedimientos simples como la la succión endotraqueal causan dolor. If you look at the cross the days, you see that yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really is measured, but it really does exist during suction. Yes, it really Empecé a hacer los estudios, no se me había ocurrido que estamos infligiendo bastante dolor al paciente en esos procedimientos. Examinamos otros procedimientos como la extracción del tubo torácico y la succión realmente. Es decir, la, How am I going to do that? I have to have some kind of sustained mechanism to control the pain for a patient. I'm going to be doing this a lot. Yes, it's 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 a lot. Bien, I thought that vital signs, as a clinician, help me understand. Before the eye was developed, they were being developed. Before the eye was developed, they were being developed. Before the eye was developed, they were being developed. Before the eye was developed, they were being developed. Before the eye was developed, they were being developed. Before the eye was developed, they were being developed. Before the eye was developed, they were being developed. Before the eye was developed, they were being developed. Before the eye was developed, they were being developed. Before the eye was developed, they were being developed. Before the eye was developed, they were being developed. Before the eye was developed, they were mis estudios personales okay. me dicen que so no, definitivamente. Entonces, los also, though, signos vitales no son un buen indicador. También el dolor es, es influido por la cultura y por el idioma. Uh, Hebrew, Chinese, en el hebreo, en el Japanese chino, en el japonés, hay muy pocas expresiones, muy pocas palabras pain. para expresar el dolor. On the other hand, the English language has 16 different categories of pain with 64 different words. So it isn't the nerve fiber. Everyone who has pain is not stimulated by the nerve fiber. Everyone who has pain is not stimulated by the nerve fiber. Everyone who has pain is not stimulated by the nerve fiber. Everyone who has pain is not stimulated by the nerve fiber. Everyone who has pain is not stimulated by the nerve fiber. 
Es decir, este mecanismo que acabo de describir antes ayuda a explicar por qué algunos pacientes se responden de manera distinta o miden, evalúan de manera distinta a la hora de relatar el dolor que están sintiendo. Well, we have different, uh, Tenemos diferentes, uh, hay uh, pacientes que pueden uh, relatar verbalmente de alguna, uh, de alguna manera. Tenemos diferentes we have instrumentos uh, a nuestra disposición, vertical, las escalas verticales, horizontales, tenemos caritas, escalas de caritas que se pueden poner en el iPod y en el iPad. Tenemos diferentes Some of these have been escalas, tested que, in, algunas han uh, sido probadas languages. en diferentes cultures. idiomas y culturas, al otras no han sido probadas. For our ventilator patients, Para there's pacientes ventilados, ventilated scales. Eh, hay escalas ventiladas. What we found was of the various instruments that are available, es que de las de lo the visually que están enhanced numeric rating scale la escala, eh, con con had the greatest visual, con visual, uh, te, eh, la mejor response uh, rate tasa de and you can see y como the, ven aquí, uh, various scales, uh, de las it was 91% las response escalas, rate using that instrument versus utilizando esta escala con un soporte visual con un uh, bol, uh, valor negativo de predicción negativa del 91%. Este estudio fue interesante uh, en comparación con los uh, los, uh, las escalas más comúnmente side usadas side. del dolor de un lado, eh, comparando unas con otras. Esto se acaba de publicar en 2010 y realmente muestra claramente eh, compar en comparación con otros estudios que tenemos uno o dos instrumentos que se comparaban antes, pero no teníamos una comparación una con otra de todas est de estas escalas. Entonces hemos avanzado bastante para eh, saber realmente cuál es la mejor escala eh, para utilizar utilizarla en mis, para, en mis pacientes en la UCI. Let me back up a minute. Let me tell you that this was a, a single, single este site study, however, uh, and I will tell you that I've done some work myself, he hecho and in my own population, mi they have difficulty with um, um, uh, uh, serrating. Con la and so the Merrick Ring Scale was decir, not the best in my Merit, particular eh, no hometown population, ese, uh, but rather the, the um, que estaba visual analog scale was. Uh, and so I would say to you that Entonces, certainly, uh, this is what this one study shows, but in your population este estudio, there may be another instrument, uh, instrument, but you have several to select mejor. from that's going pero to work best for your population. Se el mejor, el que se mejor a su population. They looked at not only the ease of use, but no the solo, accuracy uh, and which of the scales was preferred. De they did some de nice escalas. psychometric properties here, algunas, showing uh, uh, which, uh, which of the scales had which percentage of um, the property psychometrically on a visual learner. I, help, I like looking at that. Me gusta, uh, if you want to uh, know uh, what does the visually enhanced numeric scale look like, this is an example. Este es un ejemplo de cómo trabaja esta escala de eh, calificación numérica con soporte visual. El paciente eh, levanta una cantidad de dedos eh, 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 como respuesta y en la escuela analógica visual lo que hice fue, tengo la escala enfrente del, del paciente y luego la muevo eh, lentamente hasta que el paciente parpadea y me da la respuesta de cómo evalúa, cómo relata su grado de dolor. Opioids are something Los opiáceos that, uh, we often son give, uh, sustancias que muy um, frecuentemente administramos uh, para contra el dolor. Tolerance is something called uh, 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 opioid receptor downregulation, uh, desensitization, uh, 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 u
algunos mecanismos eh, en, en cuanto al dolor y puede, podemos tener diferentes niveles de respuesta. Algunas de las escalas basadas en, en la conducta también se han, tienen buena confiabilidad de intercalificación, tienen validez discriminativa, tienen validez en cuanto a criterios. Hay dos de ellas en particular que tienen eh, una mejor eh, apreciación. Una de ellas es la escala del dolor conductual y la segunda es una herramienta de observación del dolor en el, a, a la atención crítica. Aquí la escala del dolor eh, conductual, como en el caso de la mayoría, tienen varios componentes, varias etapas, la expresión facial, el movimiento de los miembros superiores, el movimiento, la, el compliance o la ventilación son algunos eh, de los eh, criterios. These can also be shown Esto también puede mostrarse so gráficamente de manera eh, que tenemos una mejor eh, confiabilidad. El segundo instrumento se llama herramienta de observación del dolor en eh, atención crítica que indica movimientos que abarca movimientos faciales o movimientos del cuerpo, también compliance con la ventilación o al extubizar, extubar al paciente la vocalización del paciente que muestre. También hay algunos datos nuevos sobre los relatos sustitutos. Folks who know la, us best gente que, realmente, que sabe de esto, know what, y saben when we're distressed, what we look cuando, like, are some of our behaviors. ¿Cuál es nuestra expresión facial? ¿Cuál es nuestra conducta cuando uno está eh, some of us en problemas, en aprietos? Said, well, you know, Algunos decíamos, they're, bueno, pues, they're hyper -reactive hay hiperactividad y hay diferencias en la reacción and how de really reacciones al entorno y qué tan eh, válida puede ser la medición de sustitutos, de relatos sustitutos. So there was a study that Entonces se realizó un estudio que comparaba a los pacientes, families, las, las familias, response, de los, la respuesta de los eh, familias, familiares, los pacientes, la, paciente del, la respuesta del paciente mismo y la respuesta de las enfermeras y de los pacientes, las interpretaciones, cómo interpretaban lo que estaban viendo. La familia hacía un trabajo mejor que nosotros. On that particular one, let's look Sobre at esta lista, pain. Eh, ve, veamos, por ejemplo, el dolor. Aquí ven que la confusión, el miedo y la, el dolor son eh, parámetros en los cuales los sustitutos eh, tienen un mejor they desempeño que well nosotros. En cuanto a inquietud y, y ansiedad, no, su desempeño no fue tan bueno. So en And cuanto al manejo, uh, se han hecho ensayos con analgésicos para verificar la presencia del dolor y esto eh, constituye un, los cimientos para un tratamiento continuo del dolor. La recomendación es comenzar lentamente, si, 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 si se usa morfina, por ejemplo, 2 a 5 miligramos intravenosos, por bien observar la conducta del paciente, planifiquen su dosis protocolaria de manera correspondiente. Si no hay cambios, entonces van a tener que aumentar la dosis por un cierto porcentaje. If there's still no y change, si aún no consider hay cambios, consideren eh, casos alternativos de conducta, causas, uh, causas uh, hypoxia, tal vez hipoxia, sepsis, eh, desorden metabólico. These, I would Estos yo order supondría que eh, se refiere a pacientes que están Any bastante estables. Cualquier tipo de cambio us. de conducta nos dice pero, algo, pero primero hay que eh, abocarnos a las cuestiones But fisiológicas, la, hipoxia, la hipoxia, si el, eh, el paciente está bastante estable, entonces esto tiene sentido. What we know is that Lo que all sabemos available es que opioids, when todos los opiáceos eh, disponibles para administración intravenosa, si se dosifican, effective. si se titulan adecuadamente, tienen la course, misma eficacia. Cada uno de ellos tiene sus efectos colaterales, so, tiene sus mecanismos propios, así que depende, to todo depende mucho del paciente en cuanto a eh, la so tolerancia posible del paciente, de los efectos colaterales, y eso hay que tomar en cuenta para 
a la hora de tomar la decisión de qué opiáceo utilizar. Sabemos que la meperidina tiene un alto potencial de toxicidad neurológica, así que francamente esto yo lo tacho de mi lista en la UCI. Pero a veces hay que realmente excavar profundo para decidir antes de decidir qué hacer. Siempre que eh, administren eh, fármacos adjuntos de dolor, saben que esto el, tiene eh, el motivo de eh, reducir la dosis del opiazo, ¿no? así que hay que tomarlos en cuenta. Sometimes what we need to en do ocasiones is lo que hay que switching. hacer es, cam es cambiar de opiación. Uh, ¿Por qué lo well, hacemos esto? Pues por, para control, lograr el control del dolor y también manejar la intolerancia que se puede presentar. Y desde luego se ha recomendado en, medicine, en la medicina paliativa, no pero no contamos trials, con eh, estudios eh, de control aleatorizados y, y estos eh, deberían ser muy específicos con respecto a las UCI. Cuando administramos opiáceos, siempre tenemos que re, eh, pensar Some en los efectos de suprimir el opiáceo. Algunos de los efectos de, de, really que son cosas que de, podemos uh, interpretar de manera uh, distinta, como agitación, uh, agitación uh, por ejemplo, uh, uh, hay varias co muchas cosas que pueden were, ocurrir, um, que, uh, y, y uh, en so que, que son como respuestas a farmacodependencia, y debemos controlarlas, y para personas que han tenido un historial de farmacodependencia, debemos tener en cuenta qué sustancias tomaban antes. Entonces, si tenemos un paciente, primero evaluamos la causa del dolor, la frecuencia, la severidad, la farmacodinámica, la farmacinética de los fármacos, la relación de costo y de exposición, porque no tengo en mi unidad, no tengo todos a mi disposición. Pero, desde luego, también hay que tomar en cuenta la estabilidad, la comorbididad que, eh, que tenemos que tomar en consideración. Bolus versus continuous. Bolus o continuo. Administración puntual depende de la frecuencia y la gravedad del dolor. También depende de, de la farmacocinética del fármaco. Y hay varios factores que influyen, influyen si van a hacer un, una administración puntual o continua. Aunque yo ha, ha, hago muchas succiones en pacientes, a veces es suficiente una administración puntual del analgésico. No, I'm not a peace person, but Ahora, I was intrigued by um, eh, uh, in, in young, me, young algo que infants, me intrigaba en los eh, infantes, en los bebés, for, you know, se ha autorizado la sucrosa oral. Something simple as oral sucrose algo tan simple como been, la sucrosa uh, oral tiene un efecto de potencia old. en individuos eh, de menos de cuatro uh, meses. Uh, uh, maybe yes, maybe no. Parece que uh, kind of data on this, estos datos, but algunos sugieren que sí, otros sugieren que no, pero Aquí se buscaban maneras de, 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 de aumentar los efectos fuera de las eh, instrucciones oficiales. Eh, son fáciles de, de, de encontrar, eh, la terapia de relajación dentro de música. Eh, se han hecho uh, algunos estudios sobre esto, pero si encuentran algo que, es uh, re so que logra relajar a la persona, entonces, eh, person, si le ponen cierto annoying, tipo de música a una persona, tal vez sea relajante para esa persona, pero hay que ser muy sensibles aquí. There's all different kinds of hay otro tipo de uh, abordajes aquí uh, and they in some patients, y hay cosas so que funcionan en algunos pacientes. No existirían por mucho tiempo si um, no fueran uh, uh, efectivos en, y, de, y deberíamos combinar nuestras, eh, eh, nuestras eh, estrategias con esto. La vía entérica, desde luego, si hay una capacidad de absorción adecuada y motilidad gastrointestinal. Ahora, al administrar la sedación, tenemos algunos datos de un estudio de 2001 a 2007. Hemos ido aumentando la cantidad de la frecuencia de la sedación. Que, eh, que hemos estado uh, administrando y aquí se ve siguiendo lo, lo que es cada vez se utiliza menos sedación uh, have, en dosis uh, más pequeñas eh, exactly y eh, no podemos But reportar todavía cuál es la up, frecuencia pero estaba aumentando pero por, lo que vi, pero por lo que me impresiona es que está disminuyendo
In Denmark, in Dinamarca, uh, they don't. They have a lot of no sedation going on. Muchos casos en los que deciden so they no sedar para they had nada. No sedation, they were giving, um, compararon los resultados uh, de no sedar y, con, y administrar morfina uh, puntual para el control propofol, con um, propofolio, con morfina uh, puntual y, es, y en ensayos espontáneos de despertar no diariamente y los eh, pacientes a los que no tuvieron sedación were, uh, pudieron ser extubados cuatro días antes y los otros tu tuvieron que permanecer más no tiempo en la UCI. No hubo outcome. diferencias en cuanto a la autoextubación o en desenlaces adversos. So how is it that we measure Así que, ¿cómo sedation? medimos la There are several instruments around. Let me introduce to you the risk of agitation. Sedation scale. We call the RASS. R-A-S-S. That we call the RASS. 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 That o, o no responde a las eh, scales are a way of um, communicating escala. one to las escalas sirven and also para comunicar y para um, suministrar algún uh, tipo de medición que sea clara. Les describí el RAS también. Scales, hay otras escalas de agitación. La escala Ramsey que ven aquí well. tenemos también unas escalas para eh, evaluar el dolor. In this particular study, they este were looking at current practices in mechanically ventilated with regard to sedation and anesthesia. And look at day two here. We see that. Um, y aquí ve, se ve que el 43% que se evaluaron y 72% de las veces eh, se daba algún tratamiento en el día 2. En cuanto a la analgesia, se, 42 pacientes se evaluaron y, real, y se trataron. If you look down, though, to day six, we see that neither sedation nor anesthesia were considered as much. The longer the patient is with us, did they really need less? 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 Uno con otro. The properties of the particular meds have some influence on them. And the properties influence them as well as their effects. We also know that the longer that you infuse a particular medication, then the longer it takes to have them come up from that sedation. So the half-life increases. Also, the depth of sedation that you initiated will influence how long it takes to come up from that sedation. El, hay otros factores que influyen en la eh, posibilidad, la capacidad de despertar al paciente después de la sedación. Aquí tenemos eh, un eh, fármaco, una comparación entre el orazpan y el Here Se we compara have la sedación ligera con la profunda y se Once compara el orazpan con el a un mayor tiempo de administración, mayor influencia en los, la funcionalidad. Aquí una comparación. Eh, aquí se ve que aquí hay más problemas con algunas sustancias que con otras. El propofolo eh, está, que vemos aquí también influye en eh, la capacidad del paciente de despertar rápidamente. So, no. Lo que vemos aquí es que el eh, fármaco de su elección y la dosis, la dosis, How long adaptación to de la dosis tiene eh, un, repercute directamente en qué tan rápido pueden eh, recuperarse el paciente de la emergencia. Dex, Dex o Dexmedetoni es una de las nuevas uh, uh, fármacos a disposición de los, de los más nuevos. Una de sus propiedades is that, um, de este medicamento you wake up que Dex es que el paciente despierta rápido, pero también es más caro. Uh, and so they did some comparisons of it, and uh, you still have uh, some levels with regard to um, uh, reducing the amount of sedation. Uh, 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 u
preferentes a, the longer you give it. Que cuanto, conforme más, tanto más in this tiempo particular se trial, ¿no? what you found y aquí, was este ensayo, uh, uh, se, eh, the attenuation requires for shorter than que, with prop propofol. Eh, los eh, requerimientos eh, fueron eh, menores In que order to el minimize propofolio, propofolio, es decir, para, good, propofol emergence time, eh, titrate for the para minimizar el, el tiempo de emergencia de propofol, eh, hay que adaptar la dosis a, a, para a, la desesperación ligera en todo momento. Eh, hay que evaluar frecuentemente la sedación cada 3 a 6 horas, por lo menos para las primeras 24 horas, y después considerar esta evaluación diaria. Hacer un plan de sedación profunda, suspender eh, diariamente hasta llegar a, a la etapa de sedación leve y dosificar el propofolio, propofol eh, de acuerdo con el peso Certainly ideal, con el meds, peso corporal. Uh, Todos to estos fármacos deben considerarse en dollars, términos de costo uh, en dólares as well as of stay. Com, como también en well, no la permanencia en la UCI. Del paciente. We assess our patients. Nosotros evaluamos a nuestros pacientes, we look at both pain, vemos tanto sedation, el dolor como la sedación y la condición general del paciente. Tomamos en cuenta sustitutos para que, como apoyo para alcanzar la meta deseada. All, Lo, pero en, siempre se requiere un equipo really que realmente haga todo el trabajo integral para hacer un buen trabajo en el paciente ventilado en cuanto a sedación y analgesia. Muchas